بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو سیلف اسٹڈی پی کے مائنے میں سید اسامہ جس از دا الیونتھ لیکچر آف سوشیولوجی اور آج ہم پڑھیں گے کہ وٹ از سوشل موبیلٹی سوشل موبیلٹی کا اس لیکچر کا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہم ہم دیکھیں گے کہ ایک طرح سے کس کوئی انڈیویجول یا کوئی گروپ سوسائٹی میں کس طرح سے اپ ورڈ اور ڈاؤن ورڈ اپنے اسٹیٹس کو چینج کر سکتا ہے ہائر آرک اسٹرکچر میں کس طرح سے وہ اپ ورڈ موو کر سکتا ہے کس طرح سے ڈاؤن ورڈ موو کر سکتا ہے ہوریزونٹل موبیلٹی لیٹرل موبیلٹی انٹرا جنریشنل موبیلٹی انٹر جنریشنل موبیلٹی کی بات کریں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ کون سے فیکٹر ہیں جو سوشل موبیلٹی کو گورن کرتے ہیں اس میں اسٹرکچرل فیکٹر انڈیویجول فیکٹرز اور ڈفرینشیل فرٹیلیٹی کو ڈسکس کریں گے دین لاسٹلی وی ول ٹاک اباؤٹ سوشل موبیلٹی کاسٹ اور کچھ کوشچنس کو ڈسکس کریں گے جو پاس پیپر نوٹ کی فارم میں آئے ہوئے ہیں یہ جو آج کا لیکچر ہے سب سے اہم کوشچن کو ڈسکس کرتا ہے کہ وٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی سوشل موبیلٹی ڈسکس ڈو ٹرانسفر آف پیمنٹس ایڈ اور ڈسکری سوشل موبیلٹی اس لیکچر کو سننے کے بعد آپ اس کوشچن کا آنسر دینے کے قابل ہو جائیں گے سوشل موبیلٹی کے ڈٹرمنٹس کا بھی کوشچن آیا ہوا ہے اور فیوڈل سسٹم کی بھی ان شاء اللہ ہم اینڈ پہ بات کریں گے جو پیپر میں کوشچن آیا ہوا ہے تو آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو ہیلپ کرنے کے لیے تھرو ایزی پیسہ اس نمبر پہ یو کین سینڈ یور ڈونیشنس آن نمبر زیرو تھری ٹو زیرو زیرو ڈبل فور ٹو زیرو فائیو فور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس کو مختلف فیس بک اور واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر کے ویڈیوز کے نیچے لائک اور کمنٹ کر کے بھی آپ ہماری کافی ہیلپ کر سکتے ہیں تو اسٹارٹ کرتے ہیں سوشل موبیلٹی کی ڈیفینیشن سے اے چینج ان دا پوزیشن ود ان اے سوشل ہائر آرکی ہم نے لاسٹ لیکچر میں بات کی تھی ہائر آرکی کیا ہوتی ہے جیسے کہ ایک آفس ہے اس میں ایک ٹاپ مینجمنٹ ہے سی ای اوز ہیں ایم ڈیز ہیں پھر مینیجرز ہیں پھر سب مینیجرز ہیں پھر ورکرز آتے ہیں پھر اس طرح سے دیٹ از کالڈ ہائر آرکی تو آپ جو سوسائٹی میں ورٹیکل موبیلٹی کی بات کرتے ہیں موومنٹ آف انڈیویجلز اور گروپ اپ اور ڈاؤن ان دا سوشو اکنامک اسکیل تو پہلی بات تو یہ کہ ہم جو یہاں پہ بات کر رہے ہیں سوشل موبیلٹی کی اس پوائنٹ میں ہم یہ بات کریں آن اکنامک پوائنٹ آف ویو اینڈ سوشل پوائنٹ آف ویو فار ایگزامپل آپ محنت کرتے کرتے پہلے آپ کسی کمپنی میں کوئی کہہ لیں کہ ایک عام سے ورکر تھے پھر آپ مینیجر بن گئے پھر آپ وہاں پہ ایم ڈی بن گئے دیٹ از کالڈ اپ ورڈ ورٹیکل موبیلٹی لیکن آپ کی کمپنی کا اگر ڈاؤن فال آ جائے اور آپ اس کمپنی کے سی ای او تھے فار ایگزامپل آپ کی شاپر بنانے کی کمپنی اور حکومت کہتی ہے کہ اب آپ نے شاپر نہیں بنانا تو آپ کے پاس جو ڈاؤن فال آئے گا وہ ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن میں ہوگا تو ورٹیکل موبیلٹی اپ ورڈ بھی ہو سکتی ہے بندہ نیچے والے اسٹیٹس سے اوپر والے اسٹیٹس پہ بھی جا سکتا ہے اور اوپر والے سے نیچے والے پہ بھی آ سکتا ہے اوبیسلی بات ہے نیچے سے اوپر جانا کافی مشکل ہے لیکن اوپر سے نیچے آنا آپ کوئی ایک غلطی بھی کریں یا کوئی ویسی گورنمنٹ پالیسی آ جائے جو آپ کے کاروبار کے مطابق نہ ہو تو آپ کا نیچے آنا یقینی ہے دیٹ از ڈاؤن ورڈ ورٹیکل موبیلٹی پھر ہم بات کرتے ہیں ہوریزونٹل موبیلٹی کی دا موومنٹ آف انڈیویجول اینڈ گروپس ان سملر سوشو اکنامک پوزیشن فرض کر لیتے ہیں کہ آپ ایک ادارے میں بحیثیت مینیجر کام کر رہے تھے آپ کی تنخواہ پچاس ہزار تھی لیکن آپ کی جو تنخواہ ہے وہ بڑھا کے ساٹھ ہزار کر دی جاتی ہے تو یہ کہلاتی ہے ہوریزونٹل موبیلٹی مطلب آپ کی کلاس تو وہی رہے گی مگر آپ کی پے انکریز ہو گئی آپ کے آپ کی اکانومی وائز آپ کو فائدہ پہنچا ہے بٹ یو آر ایٹ ان دا سیم کلاس پھر ہم بات کرتے ہیں لیٹرل موبیلٹی کی جیوگرافیکل موومنٹ بٹوین نیبرس اور ریجن یہ ایک کنٹری کے اندر رہتے ہوئے بھی ہو سکتی ہے کنٹری کے باہر بھی ہو سکتی ہے فار ایگزامپل اب آپ بہت امیر ہو چکے ہیں تو آبویسلی آپ اپنی کچی آبادی سے نکل کے ضرور ڈی ایچ ایم یا بحریہ ٹاؤن میں گھر بنائیں گے یا اگر آپ کے اوپر ڈاؤن فال ہو گیا تو آپ اپنے خرچے کو کم کرنے کے لیے کسی کرائے کے گھر میں آ جائیں گے یا کسی اور علاقے میں چلے جائیں گے جو آپ کے لیے اکنامک ثابت ہو انٹرا جنریشن موبیلٹی موبیلٹی بائی ممبرز آف سنگل جنریشن اب یہ اس کو ذرا سمجھ لیتے ہیں کہ ایک سنگل جنریشن سے کیا مطلب ہے مطلب آپ کی عمر پچاس سال ہے اب آپ بہت غریب تھے لیکن آپ نے محنت کی اور آپ نے اپنی زندگی میں دو فیکٹریوں کے مالک بن بیٹھے تو یہ آپ کی زندگی میں آپ کی ترقی آئی ہے سوشل اکنامک ترقی دیٹ از کالڈ انٹرا جنریشنل موبیلٹی اب یہ آپ کے سامنے بہت بڑے بڑے فگرز ہیں جیسے آپ ملک ریاض کی بات کر سکتے ہیں کہ وہ ایک انتہائی مطلب غربت کی حالت میں تھا اس نے پھر اور آپ وہ ایک بزنس ٹائکون بنا ہوا ہے اسی طرح فار ایگزامپل آپ آرمی میں چلے جاتے ہیں اور سپاہی سے محنت کرتے کرتے پڑھتے پڑھاتے آپ جنرل تک پہنچ جاتے ہیں تو دیٹ از کالڈ انٹرا جنریشنل موبیلٹی اس طرح بہت ساری ایگزامپلس دیکھ سکتے ہیں بہت ساری جو اسٹرگلنگ کلاس ہے وہ اس ط
लेकिन उन्होंने आपको बड़ी मेहनत से पढ़ा के डॉक्टर बना दिया आपकी उनकी क्लास तो चेंज नहीं हुई मगर आपकी क्लास चेंज हो गई दैट इज़ कॉल्ड इंटर जनरेशनल मोबिलिटी आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सोशल मोबिलिटी थ्री मेन फैक्टर्स हैं जो सोशल मोबिलिटी को एक तरह से गवर्न कर रहे हैं कंट्रोल कर रहे हैं नंबर वन पे स्ट्रक्चरल फैक्टर्स है जिसको हम काफ़ी हद तक पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं इसमें बहुत सारे टर्म्स आनी है जो कि आपने पहले पढ़ी होनी चाहिए एंड जो हमने पिछले लेक्चर देखे हुए हैं सोसाइटीज़ के बारे में किस तरह की सोसाइटी होती हैं बस हम उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो ज़रा इसको देख लेते हैं रेलेटिव प्रपोर्शन ऑफ हाई स्टेटस पोजिशन टू बी फील्ड एंड द ईज ऑफ गेटिंग दम पहली बात तो ये कि हाउ मैनी नंबर ऑफ सीट्स आर देयर ऊपर लेवल पे कितनी है नीचे लेवल पे कितनी है मिडल लेवल पे कितनी है दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव प्रोपोर्शन उसके बाद उनको हासिल करना कितना आसान है मतलब कि क्या कोई मिडिल क्लास पर्सन ही उसको एक्सेस कर सकता है या कोई एलिट क्लास पर्सन ही एक्सेस कर सकता है या कोई पुअर पर्सन भी उसको एक्सेस कर सकता है जैसे कि पाकिस्तान में आप इलेक्शन लड़ना है तो यू मस्ट बी यू मस्ट बिलोंग टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली विद वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बैकग्राउंड पावरफुल बैकग्राउंड या पोलिटिकल बैकग्राउंड अदरवाइज आप इस, इस, इस लेवल पर नहीं आ सकते तो बेसिकली पाकिस्तान अब एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है उसके हिसाब से हम बात करें कि जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी होती है अब होता ही है कि ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर लैंड है वो लैंड लॉर्ड्स का होता है उसमें काम करने वाले ज़्यादा होते हैं लेकिन उन लोगों को सिर्फ अपने काम की बहुत ही काम उजरत मिलती है दैट्स वाई उन लोगों का जो सोशल स्टेटस होता है वो बहुत नीचा होता है तो जो एग्रीकल्चरल कंट्री आपको जहाँ भी दिखाई देगी वहाँ पे लो स्टेटस के जो लोग हैं वो ज़्यादा होंगे और हाई स्टेटस के लोग बहुत कम होंगे जैसे पाकिस्तान में चौधरी साहब होते हैं वडेरे होते हैं इस तरह से तो वो लोग आपको बहुत कम कम मिलेंगे लेकिन जो उनके साथ जो उनके नीचे काम करें वो लोग बहुत ज़्यादा हैं तादाद में और वो वडेरे वगैरह और फूडल लॉर्ड्स उनको कंट्रोल कर रहे हैं तो रेट ऑफ मोबिलिटी राइजेस विद अ डिग्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आई होप आपको इस बात की समझ आई होगी कि अगर आप एग्रीकल्चरल से सोसाइटी से इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ जाते हैं तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोबिलिटी का मतलब जो स्टेटस है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि एक अपर क्लास एक लोअर क्लास थी उससे फिर हट के मिडिल क्लास और फिर मजीद उसमें डिवीज़न आ जाएगी ऐसा क्यों होता है फ़र्ज कर लें कि आपके पास एक एग्रीकल्चरल रिसोर्स है यहाँ से गंदम प्रोड्यूस होती थी लेकिन अब आपने इंडस्ट्री लगा ली बिस्किट बनाने की इंडस्ट्री लगा ली आटा बनाने की इंडस्ट्री लगा ली अब मतलब अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगती जा रही हैं अब इन इंडस्ट्रीज में मुख्तु वर्कर काम करेंगे और उन वर्कर का ड्यू टू देयर जॉब उनका एक स्टेटस बेहतर होगा अब सिर्फ यहाँ पे एक बंदे की मनमानी नहीं चलेगी अब यहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाएंगे जो इसको खरीदेंगे जो इसको बेचेंगे जो इसको पीसेंगे कोई आटा बनाएंगे कोई और चीज़ बनाएंगे कोई और फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे उसकी पैकेजिंग होगी मतलब एक तरह से बहुत सारे इंडस्ट्रियाँ वजूद में आ गई अब जो एक हाई और लो कल्चर था वो ख़त्म हो रहा है बीच में मजीद कल्चर आ रहे हैं ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन अब अगर आप पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं ये आपने पढ़ना है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या होती है प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया हुआ तो मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स ख़त्म हो जाती हैं और सर्विस सेक्टर तरक्की करता जाता है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान इस वक्त जो पहले जो जीडीपी का फर्स्ट था वो एग्रीकल्चर सेक्टर था मगर अब जीडीपी का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है वो सर्विस सेक्टर है अब सर्विस की तरफ ज़्यादा आपके बात जा रही है स्किल्स की तरफ बात जा रही है आर्टिफिशल इंटेलिजेंस की तरफ बात जा रही है ऑटोमेशन की तरफ बात जा रही है एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि अगेन हमारे पास डिक्लाइन आ रहा है स्टेटस के अंदर बट जो पढ़े लिखे लोग हैं अब उनका स्टेटस हाई होना शुरू हो रहा है और यही दुनिया का जो एक असूल है जो शख्स अपने आप को वक्त के साथ चेंज नहीं करता वो पीछे रह जाता है अब जैसे पढ़े लिखे लोग हैं जैसे कंप्यूटर इंजीनियर डेटा साइंटिस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स उनका स्टेटस बढ़ेगा और जो पहले से जो लोग थे उनका स्टेटस कम होगा इसके अलावा कुछ इंडिविजुअल फैक्टर्स भी होते हैं अभी जो हमने देखे थे वो तमाम के तमाम स्ट्रक्चरल फैक्टर थे कि अगर आप अगर आप एक शख्स हैं और आप इस वक्त मैट्रिक में अगर आपको यही नहीं पता कि आपने बायो रखनी है या कंप्यूटर रखना है तो मेरा ख्याल है कि आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में क्लियरेंस नहीं है आप गाइडलाइंस नहीं है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं तो सबसे पहली बात यह कि प्रोसीजर ऑफ एक्सेस का पता होना चाहिए कि कुछ बनने के लिए क्या करना है फॉर एग्जाम्पल अगर आप सी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप कोई प्रॉपर गाइड नहीं कर सकता इम्तहान में आप बैठते हैं तो यकीन आपका नतीजा बहुत अच्छा नहीं आएगा लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस है आपको पता है कि आपने उस स्टेटस को कैसे अचीव करना है और आप उसके अकॉर्डिंग मेहनत कर रहे हैं तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ बीइंग काउंटेड इन इंडिविजुअल फैक्टर तो आपको वहाँ पे क्
ऑब्वियसली आपको अपना बहुत सारा टाइम स्किप करना पड़ेगा अगर आप दो टाइम पढ़ा रहे हैं तो आपको एक टाइम पढ़ाना पड़ेगा आपको अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे बिकॉज आपने बुक्स खरीदनी होगी आपने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करनी होगी और आपको पढ़ना पड़ेगा इस तरह से आपको मतलब अपने कुछ अपनी चीज़ें कुछ मारनी पड़ेंगी कुछ ख्वाहिशा तो ख़त्म करना पड़ेगा कुछ आपने नया सीखना होगा दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ डेफर्ट ग्रेटिफिकेशन कि अभी जो आपके पास मतलब जो आप कर सकते थे उसको थोड़ा सा आप रोक के अपने स्टेटस को मज़ीद अच्छा बनाने के लिए कोई बहुत हाई वैल्यू टारगेट अचीव करने के लिए आप थोड़ी सी लो कंडीशन में रह रहे होते हो दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल ऑफ डेफर्ट ग्रेटिफिकेशन फिर इसके अलावा बायोलॉजिकल और एथनिकल डिफरेंसेस भी होते हैं आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि सिंपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो पाकिस्तान में जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो एक तरह से वो आप कह लें कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते देर आर सम हिंड्रेंस इन लॉज इसी तरह याद होगा आपको कि बंगालियों को ये कह के निकाल दिया जाता था कि फोर्स से कि आपके कद छोटे हैं आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते तो यू मस्ट बी अवेयर कि क्या जो आप जो बनना चाह रहे हैं क्या आप अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स उनके हैं भी कि नहीं तो दैट इज़ ऑल्सो काउंटेड डिफरेंशियल फर्टिलिटी ये बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं फर्ज करें एक जॉब आती है एक सिंपल सी जॉब आती है एक टीचिंग की जॉब ले लेते हैं सिंपल सी बात कर लेते हैं और आप देखते हो उस टीचिंग की जॉब के लिए कोई दस हज़ार एप्लीकेंट होते हैं अगर आपने देखा हो पिछले दिनों जो एक जॉब्स आई थी ओपन यूनिवर्सिटी की जिसमें उन्होंने कहा था कि आप लोग अप्लाई करें फॉर ट्यूटरशिप की तो उन्होंने तकरीबन दस से बारह लाख लोगों ने उसमें अप्लाई किया था ट्यूटरशिप की जॉब के लिए मतलब बात ये करना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ सुइटेबल ऑफ स्प्रिंग्स अवेलेबल टू फिल द पोजिशन फ्राम सेम क्लास जैसे एक अब जैसे कि जो टीचिंग की जॉब है वो समझी जाती है कि मिडिल क्लास लोगों की जॉब है अब मिडिल क्लास में जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है ये फ़र्ज कर लेते हैं पॉपुलेशन बहुत कम हो जाती है तो फिर लोअर क्लास से लोग ऊपर आते हैं यह बहुत ज़्यादा हो जाती है पॉपुलेशन तब तो हमारे पास कंपटिशन बहुत हाई है लेकिन जब दूसरी क्लास के लोग देखते हैं कि हमें वहाँ पर थोड़ा सा अच्छा पे मिल रहा है तो वो उधर उस लेवल पे अप्लाई करते हैं और वो कम पे पे गुजारा कर लेते हैं इस तरह से ये होता है कि जिस क्लास के लिए वो जॉब होती है उसका हक मारा जाने लगता है अगर ऐसा है कि कोई स्किल आपके पास है वो किसी के पास नहीं है फिर तो आप अपनी मनमानी कर सकते हो और जो कैपिटलिस्ट होता है उससे अपने अच्छी तनख्वाह ले सकते हैं लेकिन जब ये होता है कि कैपिटलिस्ट के पास जो इंडस्ट्री चला रहा है या स्कूल चला रहा है कोई भी इदारा चला रहा है वो देखता है कि मेरे पास तो ऑप्शन ही बहुत ज़्यादा हैं तो वो किसी और लोअर क्लास के बंदे को रख लेगा कम तनख्वाह पे लेकिन वो आपको प्रॉपर पे नहीं करेगा इससे ओवरऑल इदारे का इस्तेसाल शुरू हो जाता है और उसका एज अ रिजल्ट जो इफेक्ट है पूरी नेशन पे पड़ता है आप अपने एजुकेशन सेक्टर को इस लिहाज से और इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी देख सकते हैं कि वो कम पैसे में चार बंदे तो रख लेंगे लेकिन एक क्वालिफाइड पर्सन नहीं रखेंगे क्योंकि उनको पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं और वो फिर उनकी बातें भी सुननी पड़ती हैं लेकिन इससे ये होता है कि उनके इदारे की तरक्की रुक जाती है तो फिर हम कुछ बात कर लेते हैं जो सोशल मोबिलिटी है ये किस बेसिस की बना पर कॉस्ट इसकी क्या है क्या मतलब हमें इसके ऊपर एक्सपेंड करना पड़ता है क्या एक्सपेंसेस आते हैं तो सबसे पहली बात तो ये कि सोशल मोबिलिटी अराउज एक्सपेक्टेशन लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं अब आप देखो कि जो भी नौजवान तबका है वो चाहता है कि वो सी एस पी ऑफिसर बन जाए किस तरह सी एस एस क्लियर कर ले फियर ऑफ फॉलोइंग फ्राम स्टेटस तो जब आप एक हाई लेवल स्टेटस अचीव कर लेते हो तो फिर आप उसको मेनटेन करने के लिए हर जायज़ नाजायज़ काम को करते हो और जब आप फिर इस तरफ जाते हैं तो फिर आप काफ़ी अपना भी नुकसान करते हैं और दूसरों का भी नुकसान करते हैं स्ट्रेन ऑफ न्यू नो रोल लर्निंग जैसा कि मैंने अभी ये थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दी कि यू आर अ टीचर एंड यू आर स्ट्रगलिंग फॉर टू बिकम अ सी एस पी ऑफिसर तो जाहिर बात है अब आप अपनी टीचिंग को साथ लेकर चल रहे हैं या किसी और जॉब अगर आप डॉक्टर हैं इंजीनियर हैं उसको साथ लेकर चल रहे हैं तो ऑबियसली रोज ट्रेन आएगा जिसको आप हमने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल से डिस्कस किया था डिस्क्रप्शन और प्राइमरी रिलेशन हो जाती है जो मतलब काम जो आप पहले करते हैं उस पर से आपका फोकस हट जाता है और बर्डन ऑफ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाता है ऑबियस ही बात है अगेन इसको मैं यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा अब हम बात करते हैं फ्यूडल सिस्टम इन पाकिस्तान की जिसको मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि पे, पेपर में बहुत दफ़ा पियर हुआ हुआ है सबसे पहली बात यह कि फ्यूडल सिस्टम आया कहाँ से जब पाकिस्तान और इंडिया की तकसीम हो रही थी तो ब्रिटिशर्स जाते जाते जो ज़मीनें थीं अपने जो छोटे छोटे मज़ारे एन थे टेनेंट्स थे उनको दे गए और उन्होंने कहा कि यहाँ तक घोड़ा दौड़ा जहाँ तक घोड़ा जाता है वहाँ तक शाम तक वो तुम्हारी ज़मीन तो इस तरह वो अपने लोगों में जो उनके मतलब नौकर थे उसमें बाँट गए अब यही लोग जब यूँ समझ लेंगे किसी कमीने को इज्जत मिल जाए तो फिर
बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं या तो वो लोगों को रिलीजियस कंट्रोल कर रही हैं या तो वो लोगों को फिर ये ताकत के उस पर कंट्रोल कर रही हैं तो ये बहुत ताकतवर सिस्टम है जिसमें बड़ी बड़ी फैमिलीज ने आपस में एक दूसरे से ताल्लुक कायम किए हुए तमाम के तमाम बड़े बड़े पोलिटिकल रिलेशनशिप या किसी गवर्नमेंट ऑफिस में उनके लोग तैनात होते हैं और वही सारा सिस्टम इस वक्त कंट्रोल कर रहे हैं तो बात कर लेते हैं कि फ़र्ज कर लें एक हमारे पास जागीरदार है उसके एक हज़ार एकड़ ज़मीन है तो वहाँ पर जो कारो काम कर रहे हैं लोग जो उसके मज़ार एन है और जो उसके नीचे काम कर रहे हैं उनको तो वो शायद बिगार पे रख दे या शायद किसी तरह खाने पीने का खर्चा दे और उनके बच्चों को तालीम हासिल करने का भी हक हाँ छीन लेते हैं और उनको कर्ज़ों में जकड़ लेते हैं किसी तरह से कि उनके जो फंक्शन होते हैं उन पर उन कहते हैं कि शादी करने के लिए कर्जा ले लें और फिर वो सारी उम्र इस तरह कर्जा उतारते 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 वो हैवानों से ही बदतर ज़िंदगी गुजारते हैं और अब वो मतलब एक तरह से जो वहाँ पे सिचुएशन कायम की गई है वो इस तरह से है कि फ्यूडल लॉर्ड्स के आगे झुक के रह रहते हैं वो उन्हीं को मतलब सलाम करते हैं क्योंकि वहाँ से ही उनकी रोज़ी रोटी जुड़ी हुई है और उनको कुछ नज़र भी नहीं आता उसके अलावा तो बेसिकली आप यूँ समझ लें कि शूर की कमी तालीम की कमी की वजह से हमारे यहाँ अभी तक वो लैंड लॉर्ड का सिस्टम कायम है लॉज ऐसे बने हुए हैं कि हम वो ज़मीनें वापस उनसे नहीं ले सकते तो दैट्स वाई ये सिस्टम अभी तक पाकिस्तान में चल रहा है और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर स्टेट्स बनाई हुई हैं अपने लॉज वो कायम करते हैं वो किसी अदालत को नहीं मानते वो अपनी अदालतें लगाते हैं वहाँ पर इस तरह से पुलिस और जुडिशरी भी बिल्कुल नाकाम हो जाती है बिकॉज दे सपोर्ट दैम उनको उधर से हिस्सा जाता है किसी फॉर्म में लैंड के फॉर्म में योर रेवेन्यू के फॉर्म में दैट्स वाई दे डो नॉट टॉक अगेंस्ट दैम तो फिर बात कर लेते हैं उन्होंने अब जो ऑनरशिप उनके पास है तो ऑबियसली पावर भी उनके पास है जैसे कि मैंने बताया आपको अब जो वसाइल हैं वसाइल पे भी उन्हीं का कब्जा है जो छोटे मोटे ज़मींदार होते हैं उनको फसलों को पानी नहीं लगाने देते पहले या फर्टिलाइज़र को उन्होंने रोक लेते हैं किस तरह से उसके प्राइजेज हाई कर देते हैं लो कर देते हैं एग्रीकल्चर मशीनरी जैसे ट्रैक्टर होता है तो जैसे कि गवर्नमेंट की स्कीम आती है तो बड़ा ज़मींदार पहले ट्रैक्टर ले जाता है इससे उसकी फसल और अच्छी होती है छोटा ज़मींदार पहले ही पानी की कमी और फर्टिलाइज़र का शिकार था तो उसकी कटाई के वक्त मुश्किल पेश आती है इस तरह से वो और उसका लेवल नीचे होता जाता है और ये बातें हमने सारी अब डिस्कस की हैं यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं कल्चर ऑफ पॉवर्टी हाई कल्चर एंड मिडिल क्लास कल्चर कल्चर ऑफ पॉवर्टी लोअर क्लास का जो कल्चर होता है उसको कहते हैं 1959 में ऑस्कर लिवेस ने ये टर्म डिस्क्राइब की थी या इन्वेंट की थी और वो कहना ये चाहता था कि जो पुअर लोग हैं वो अपनी गलती से पुअर होते हैं वो लेजी होते हैं वो मेहनत नहीं करते वो सोचते नहीं है कि हमने अपने आप को इम्प्रूव करना है और वो गाय भैंसों की तरह एक ही जगह पे लगे रहते हैं और कोई मतलब अपनी ज़िंदगी के अंदर चेंज नहीं लाते याद रखिएगा जब भी दुनिया में इनकलाब आता है और मिडिल क्लास लोग लेके आते हैं बिकॉज जो टॉप क्लास लीड क्लास लोग हैं उनको तो ज़रूरत ही नहीं है इनकलाब की वो तो चाहते ही है कि दूसरों को गुलाम बना के रखें और जो बाकी लोअर क्लास है उनके पास है ही नहीं तरीके कार उनको पता ही नहीं है लेकिन जो मिडिल क्लास है वो पढ़ी लिखी भी है और उसको पता है कि यहाँ तक स्टेटस हम अचीव कर सकते हैं वो दोनों के मैरिट डी मैरिट्स जानते हैं दैट्स द कल्चर ऑफ पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए मिडिल क्लास आगे आ सकती है पुअर क्लास कभी भी नहीं आ सकती हाई कल्चर इज़ कॉल्ड कल्चर ऑफ अपर क्लास या कल्चर ऑफ एलिट्स जो वो फॉलो करते हैं अगर याद रखिएगा जो एक कंट्री के जो जो मीडिया होता है वो हमेशा हाई कल्चर को प्रमोट करता है आपको ड्रामे में कभी भी कोई गरीब बंदा नज़र नहीं आएगा यू कैन सी ओनली हाई कल्चर इज़ मोर मोर प्रोमिनेंट इन अवर ड्रामा इंडस्ट्री और इन अवर सोशल मीडिया और समथिंग एल्स फिर हम बात करते हैं मिडिल क्लास कल्चर की इसको पॉपुलर कल्चर भी कहा जाता है क्योंकि ज़्यादातर मिडिल क्लास कल्चर ही ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं दैट वाइट इज़ कॉल्ड पॉपुलर कल्चर तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको आज के लेक्चर पसंद आया होगा जो क्वेश्चन पीछे सी में आ चुके हैं आपको उनके भी आंसर uh, समझ आए होंगे आई होप यू लाइक द लेक्चर प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा थैंक यू वेरी मच